¿Cómo generar un video a partir de eh, una presentación de Google? Porque a veces puede pasar que el recurso sea generar un video solamente. ¿Está bien? A veces está bueno. Lo bueno de, de un genial es la interactividad que tiene. Como veíamos recién, el tema de ir probando, ¿no? Jugando un poco, pero también puede existir la posibilidad de que armemos un video y trabajar una clase invertida. ¿Qué sería una clase invertida? Algo que primero, por ejemplo, lo puedo postear, eh, plantear en el, en el Classroom, que miren ese video y después charlamos la próxima clase y trabajamos desde ahí. ¿Se entiende? Aula invertida. Bien, entonces, ¿por qué se llama aula invertida? Porque lo, lo, lo cotidiano que era, ¿no? Empezar a explicar y le da el material. Bueno, está al revés. Entonces, eh, entonces, la idea sería cómo puedo yo generar, incluso teniendo un Geniali, ¿No? A modo presentación de Genial, no interactivo, ¿no? ¿Se entienden? ¿Cómo armar un video? Y generalmente, en realidad, no es muy complicado. Para ello, lo que se necesita es una aplicación, tanto para PC como para, para celular, se necesita una aplicación. Una aplicación que se dedica a capturar eh, la pantalla y el micrófono. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Bien, si ustedes me preguntan a mí, eh, algunos programas, hay muchos, tanto para celular como para, para PC. Si ustedes me preguntan a mí, yo le digo, bueno, el que uso yo en el caso mío es el Ice Cream Screen Recorder. ¿Está bien? Eh, se llama, de nuevo, si quieren anotar por ahí, y se crean, en inglés sería Ice Cream, helado, ¿no? Y se crean Ice Cream Screen Screen Pantalla en inglés Screen Screen Recorder Grabador, ¿no? Hay muchos, como le digo ¿eh? Cada uno elija el que quiera eh, Veo si se los puedo compartir Lo tengo en el Drive Pero vieron que ahora se ve que el Drive se avivó Yo cuando lo estaba compartiendo como era un software, me lo dejaba, ahora no está queriendo, ¿me entienden? No estaría queriendo. Faltó screen. Eh, Vicky, ice cream, screen recorder. Bien, entonces, eh, ahora igualmente lo, les muestro cómo funciona y todo. Si me pregunta para celular, ¿cuál uso yo? Sería eh, el... AZ Recorder. AZ Recorder para celular. ¿Por qué me gusta el AZ Recorder? Porque no pone marca de agua, porque generalmente ahí está. AZ Screen Recorder sería. AZ Screen Screen Recorder. AZ Screen Recorder. Eh, no pone marca de agua ni nada, así que funciona bien. ¿Está? Bien. ¿Cómo sería esto? Primero, bueno, vamos a ver un poquito de... Estoy grabando, ¿no? Sí. Bien. Entonces, eh, vamos aquí. Me gustaría mostrar, por ejemplo... Un video que estaba explicando, vieron, sobre presentaciones de, de Google. ¿Se los compartió a ustedes o no? Sí, profe. ¿El que explicaba los pasos y todo eso? ¿O les, comp les compartí la clase que grabamos? Yo no me acuerdo. Creo que sí. Ahora voy a mirarlo, pero creo que sí. Bien. Igual creo que muestro. compartió las dos cosas, profe. Ah, listo. Bueno, bueno, mejor. Entonces... Acá está, este. Acá una mezcla de todo hay. Sí, sí, profe, lo compartió. Bueno, me vamos un poquito. Eh, que lo que se puede realizar con PowerPoint y presentación de Google, aunque 
Bueno, ya explico todo, ¿no? ¿Se entiende o no? Bien, ¿cuál es la idea entonces? En este caso, fíjense que tengo una presentación. Acá juego con todo un poco en este video. Eh, voy de un, de un lado a otro. ¿Estamos? Uso la página de internet, una presentación. Ese era un PowerPoint, si no me equivoco, era un PowerPoint. Eh, pero bueno, la idea básicamente es usar un capturador de pantalla. Miguel, Bien, fíjate si tiene gente en espera. Fíjense acá, voy a minimizar. Hay varias cosas abiertas. ¿Ven? Acá lo tengo a mano, fíjense. ¿Ven acá? Ice Cream, sí. Screen Recorder. Bien. Todos los capturadores más o menos tienen la misma filosofía de trabajo. Doble clic. Fíjense que incluso puedo hacer un screenshot, es decir, una captura de pantalla de un área. ¿Está bien? Esto sería más bien a nivel imagen. Y después incluso hasta ya te lo transforma de una en un JPG, en una imagen. ¿Está? La pantalla completa. ¿Está? Hay, hay varias opciones. Por ejemplo, si yo elijo ahí, elijo una zona. ¿Ven? Copiar, copiar y pegar, ¿ven? Elijo el área o el screenshot. Si hago un screenshot, ¿ven? Ahí ya me generó un JPG, ¿ven? Y eso va sí. a parar a mis videos, en este caso. Bien. Pero vamos con la captura de video. En la captura de video es muy sencillo, pantalla completa. Aparece una ventanita. ¿La ven acá? Acá elijo la opción encender o apagar cámara. Evidentemente cuando la encienda acá no va a aparecer nada por el tema de que estoy usando la cámara con el zoom. ¿Entienden? Ahí activé la cámara pero no aparece nada. En este caso debería estar apareciendo en algún lado. Está una ventanita. Se estaría viendo mi cara. Acá no lo activa, ya les digo, porque... Eh, estoy usando ahora el zoom. Tenemos, entonces vos moves incluso, aparece una ventanita, como le digo, lo moves a una esquina, una esquina, donde vos quieras, en el medio, donde vos quieras, aparece. Después tenemos el micrófono, el mic, que acá ven, vemos los niveles, si subo mucho el nivel del micrófono, fíjense que va a saturar, pero igual se acomoda sola, ¿vieron? Va bajando solo porque está saturando, entonces se va acomodando de acuerdo a mi eh, nivel de voz. ¿Se entiende más o menos cómo es la mano? Si uno tiene una presentación de Google, simplemente es cuestión de abrir la presentación y empezar a grabar. ¿Alguien me estaba consultando algo? ¿Vamos bien? Profe, entonces, ¿esto sirve si quiero hacer un video individual, donde estoy solamente yo explicando? Claro, sí, sí, es un video, simple, un video no tiene interactividad, ¿se entiende? Profe, si no tengo cámara, en, o sea, en la computadora. Bueno, eh, simplemente vas a grabar lo que está en la pantalla, vas a armar el video de lo que se ve en pantalla sin tu, tu cara, digamos, ¿está? Claro, es, sí, es como la voz. Claro, solamente la voz, ¿Está? Sí. Igual eh, hay algunas aplicaciones para el celular para que el celular funcione como cámara de la computadora. Yo no los uso, pero sí existen. Ah, mira, no, no había investigado eso. No, sí, no, se acopla no. la computadora. No sé. ¿Y sí? ¿Qué? ¿Por el Wi-Fi? Por Bluetooth. Por Bluetooth. Profe. Ah, pero la compu sí. tiene que tener Bluetooth también. Sí, todo no sé, bien, igual no. desconozco, no lo he hecho. Eh, Miguel, fíjate si tenés gente en espera. Creo que está Hugo esperando. A ver. No tengo a nadie eh, en espera. Bien. Entonces, eh, bien. Después, que hay que presionar? Grabar. A veces también la opción cambiar. ¿Para qué sirve cambiar? Yo si quiero tocar acá, no me deja hacer nada. ¿Vieron? Yo estoy apretando el mouse, no me deja hacer nada. Si yo pongo cambiar, 
Sí, lo que puedo hacer que es, bueno, buscar algún PowerPoint. Como digo, como puede ser un PowerPoint, puede ser también eh, tranquilamente otra cuestión, ¿no? Yo que sé, tengo acá, por ejemplo, a ver. Mientras cambias, ¿está pausada la grabación? No, ahora no está pausada. Por ejemplo, puedo tener uno acá de, yo que sé, a ver, función cuadrática, función exponencial. Ejecuto la presentación. ¿Estamos? Y ahí, obviamente, ahora voy a grabar, pero no, no creo que se pueda grabar por el tema de nuevo de que la cámara, toda la captura lo está usando el Zoom. Puede ser. Vamos a ver qué pasa. Fíjense que hay atajos de teclas. Ven que dice Control Shift más R, grabar, pausar. Control Shift más S, más S detener. Yo generalmente uso S solamente. Entonces pongo OK. Cuando pongo OK, fíjense, dice 3, 2, 1, y ahí ya empieza a grabar, supuestamente. Estaría grabando, ¿no? Y digo ecuaciones eh, y funciones exponenciales, problema introductorio, en un cultivo de bacterias la cantidad inicial es de 50, se sabe además que la población de las mismas se duplica diariamente, encontrar la función que modeliza la situación, realizar el gráfico, indicar las cantidades, bla, etcétera, etcétera. Y entonces Profe, ahí entonces uno va... No, no tiene las opciones pausa y eso, hay que manejarse con control. Claro, tal cual. Hay que manejar. ¿Ven? Y ahí uno va explicando. Realizar el gráfico. Bien, usamos GeoGebra, bueno, etcétera, etcétera. ¿Ven? Y uno va explicando. Ahora pongo Shift Control S y supuestamente ven que dice el video ha sido guardado. Es decir que si yo cierro todo... Y voy acá, ¿ven? Acá o en mis videos. Uno puede cambiar donde lo quiere grabar igual. Fíjense qué pasa. Fíjense, ¿vieron? Capturó todo. A ustedes, todo, todo lo que se estaba viendo en pantalla lo capturó. Entonces, ahí ya está el video. Después lo podés subir a YouTube. ¿Entendido? Profe, ¿y el peso de los videos o se graba en, una, en un solo formato? Y no, son algunos... pesaditos. Son ah. pesaditos. Fijate. Pero viste que hay algunos que te dejan hacer MP4, MKB... Te deja, te deja MP4. Ah. No, no, Ay. igual es un AVI, pero un AVI comprimido igual, ¿eh? No es un AVI... Ah. Es una... Eh, pero te deja MP4. En esta versión, okay. que la tengo, digamos, como la tengo, eh, te permite grabar bastante tiempo y cosas por el estilo. ¿Se entendió cómo funciona o no? Sí. Sí, profe. ¿A alguien le, queda, le, le quedó alguna duda como es la mano? Yo igualmente después les le paso el material como se hace, pero es eso básicamente, no es otra cosa. Si vos querés mandar el video por WhatsApp, no podés. O tenés que mandarlo a YouTube y desde ahí... Eh, mira, por WhatsApp tiene WhatsApp. que ser hasta 64 megas, me parece que deja. Re poquito. O sea, entiende? para pasar en blanco. Yo quiero hacer una presentación. Amo, armo el Power. ¿No? El power. Sí. Una vez que lo tengo armado, pongo esta aplicación, va a aparecer el cuadradito ahí arriba con mi cara, y yo puedo ir explicando todo lo que dice cada eh, fotito. Tal cual. Lo, lo hago solamente en tres fotitos, tres imágenes, solamente va a salir en tres imágenes. Si yo lo hago completo, va a salir hasta el final del video. Sí, sí, eh, captura todo lo que vos sigas haciendo. Es más... Yo puedo hacer un tutorial de, de lo que estamos trabajando ahora, de lo que se ve en pantalla navegando por internet. En realidad es para hacer, es una, un capturador de pantalla y de micrófono. 
todo lo que pase en la pantalla y en el micrófono va a quedar capturado. ¿Se entiende? Sí, profe. Entendí. Bien. Sí. Lo mismo pasa con el celu. Vamos a ver con el juegan. celu. ¿Le parece? Vamos a ver cómo se hace con el celu. Profe, eh, mm. esta aplicación cuando termina de grabar, ¿me deja editar tipo cortar el principio o el final o queda así como está? Eh, no, no te deja editar. O por lo menos okay. la versión que yo tengo ahí, tampoco investigué demasiado. ¿Está? Okay. Eh, porque generalmente yo para editar uso el Sony Vegas. Claro, yo también, por eso le preguntaba. Claro, me voy a, te dejaba otro, sacarle. Claro, me voy a un editor directamente, un editor de video. Ya, digamos, para otro nivel, vamos. ¿Se entiende? No, 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 cuando tengo que editar me dedico a ese. Ya estoy acostumbrado a usar el Sony Vegas. Bien. ¿Y esto, esta posibilidad se puede hacer, por ejemplo, un lado el videito de nuestra cara con la voz y después sumarlo? ¿Ya editado y todo? No. ¿Qué se puede? No entiendo lo que me preguntaste de nuevo. Por ejemplo, tengo las cosas separadas. Por un lado tengo el videíto de mi cara explicando con la voz. Y por el otro lado tengo las imágenes. No. ¿Yo puedo unir todo eso? No. Ok. No. Es, eh, no. no, ver, podría, si no. Ah, podría, podría. Si claro, sí, no. Si pone el reproductor de video, lo achica lo más que puede y va pasando las imágenes mientras graba la pantalla, se puede hacer. Claro, pero ahí, no, pero lo que pasa es que ella dice que tiene una mezcla, tenés que hacer una mezcla, tenés que editar, tenés que, no, sería otra cosa, sería una locura. Digamos, la idea cuál sería, tener el, el power, lo ejecuta y a medida que lo ejecuta lo va explicando. Y a medida que vas claro. explicando va apareciendo. ¿Se entiende? Sí. Bien. Bueno, eh, no estoy diciendo que no se pueda, simplemente que hay que jugar un poco con la edición, sería otra cosa. Otra cosa, sí. Bien. Eh, por otra parte, ¿cómo sería con el celular? A ver si podemos. ¿No está transmitiendo? Puede ser, a ver. Ups, ¿qué pasó? ¿Se te cortó el internet? No sé. Hay un compañero que está intentando entrar y le figura que ya estás en otra reunión. Ni idea. A mí no me figura nadie para mí. Decirle que use el ID y la contraseña, no el, el link. Ahí estamos, volvimos. Ya está, Bien. Vicky, ya no logré entrar, gracias. ¿Cómo ah, sería la cuestión? Por ejemplo, eh, vamos a tomar una presentación multimedia de alguien. Vamos a robar algo, ¿les parece? Ahí está, ahora sí me aparece Carla Rojas. Ahí lo admití. Bien. Hay un par de cuentas, ¿vieron? Vamos a tomar de enseñar con tecnología. Vega, que estaba tan ansiosa. No, Vega es... No, sí, me parece que sí. Sí, Marcela era. ¿A ¿Dónde estamos? A ver, actividades, ¿dónde está? Presentaciones de Google. ¿Se está? Si se les complica muchas veces este botoncito no salva, ¿entendido? Este que está aquí. ¿Se entiende lo que estoy haciendo, no? Estoy tratando de ejecutar la presentación. Ahí ya está. Tengo la presentación. Consejo, utilizar el celular así. Horizontal, ¿lo ven? Horizontal. Bien, ¿qué habría que hacer ahora? Vamos a presionar el botón del medio y vamos a abrir la aplicación. Yo los estoy mareando, da vuelta para todos lados. Bueno, vamos a usar el AZ, ¿ven? Screen Recorder, ¿lo ven? El rojito, la camarita de acá. Sí, se ve, profe. Bien. Sí, ahí lo veo. Profe. Bueno, ¿ven? Ahí estamos. Acá con la herramienta esta. ¿Ven? Activo y desactivo la cámara. Bien, ahí ya tengo la cámara. Ahora busco la presentación. 
cambio la orientación. Ah, vamos a cambiar la cámara de lugar. Ahí arriba, por ejemplo. ¿Estamos? ¿Se va entendiendo? Dice que la sí. conexión está lenta, así que vamos a ver qué pasa. Bueno, presiono la pelotita. A ver si aparece. Presioné, pero todavía no actualiza. Vamos, que no se corte, por favor. Acá, acabo de presionar la pelotita acá, pero todavía... Ahí está, me apareció. Bien, directamente hay que presionar esto, la cámara. Y ahí empezás a capturar directamente. Posiblemente se desconecte, ¿ven? Pero, ¿ven? Y todo lo que yo diga va a aparecer, ¿ven? Entonces, historia de la matemática... 1650 antes de Cristo, bueno, ahí no veo bien lo que sucede, en 1000 antes de Cristo, y ahí vamos grabando, ¿se entiende? Voy explicando, ahora estoy mirando ahora, el papiro, pirámides y cosas por el estilo, estamos explicando, uh, qué bueno que está esto, muy bien, Felix Klein, matemático, bueno, y va a explicar. Y ahí terminamos. ¿Qué se hace ahora? Se presiona este botoncito de nuevo, ¿ven? El press, el no se ve nada en lo que estás compartiendo, ¿eh? Ah, bueno. No, no, pero no, acá, en, en el video. Esperen que lo voy a, voy a dejar de compartir, ahora sí. Y me voy a anclar primero. Ahí está. Uh -huh. Bien, ahí estamos. Estaba pasando la presentación. ¿Ven acá el puntito? Estoy medio mareado. Ahí. ¿Ven? Y ahí ya pongo para... Uy. Bueno. Presiono ahí y presiono este, para. El, el ahí termino arriba. la grabación. Vamos a ver qué pasa ahora. Voy a compartir pantalla, seguramente de nuevo va a activar. Y si no actualizamos, a ver qué pasa. Y si no actualizamos, vamos a activar el programita que puede ser que haya quedado. Ahí estamos. Ahí estamos de nuevo, volvimos. Bien. ¿Dónde estamos? Qué raro que no me quedó lo de la... Eh... Bueno, vuelvo al... Se me fue la pantalla de la Z. Bueno, no importa. Vamos al, al programa. Y ahí quedó grabado, ¿ven? ¿Acá arriba? Sí. Voy a sacar la cámara molesta. Ahí está. ¿Ven? Ahí está la, el, el video. Tenemos la opción de compartir. Lo podemos compartir al Drive, al Classroom, a YouTube, a donde ustedes quieran. Hasta WhatsApp. Ah, lo, compro, lo comparto a Roma. ¿Era álgebra Roma? ¿Era que se llamaba que quedó del año pasado? ¿Cuál era? Sí, sí, álgebra era. Fíjate a ver qué pasa y qué compartimos. Pasalo al grupo. Esperemos que se pueda. Ahí lo está cargando. ¿Ven? Lo podía haber subido a YouTube, a mi drive, a donde sea, pero ahí ya tenemos. Yo voy a poner play mientras. A ver si se puede. problema igualmente de de lagueo ¿se veía igual la pantalla o no? sí, pero no se ven los efectos que nah, tenía no, lo que pasa es que el video no se veía porque eh, me está lagueando digamos el celular con la 
con el, la conexión. Digo. Pero bueno, ahí le pasó no el video. Hacer. ¿Lo vieron el video o no? ¿Le llegó? No, a está, ver. Eh, me está descargando, ahora lo ando. Bueno, perfecto. Bien. Digamos, esa es la idea básica. No vamos a perder más tiempo por hoy, ya demasiado. Pero bueno, eh, eso es lo que más o menos consiste en grabar un video a partir de una presentación. ¿Entendido? La idea okay. cuál sería... Eh, yo puedo usar también un video con Geniali. ¿Entienden o no? ¿De qué manera? Sí. ¿De qué manera sería con el Geniali? A ver... Abrí la pantalla del Genially, lo generás en pantalla completa, tiene la opción de reproducir en pantalla completa, y podés capturar de nuevo, si querés, armar un video con el Genially. Obviamente, perdés la interactividad. ¿Se entiende, no? Pero bueno. Ah, pierde, sí. Pero si tenés algo ahí, querés armar un video con el Genially, también lo podés hacer. La lógica es la misma. No hay nada nuevo. Tanto en la, con el celular... En el celular de nuevo, modo escritorio, y avanzás con el genial y todo eso. Obvio que se va a ver todo muy chiquito, va a ser un lío terrible, pero bueno, eh, no es que no se pueda hacer. ¿De acuerdo? ¿Nos va a decir de dónde descargar el ice cream o lo tenemos que buscar nosotros? ¿El AZ Screen? No, no, el que es para computadora, el ice cream. Ah, bien. El AZ Recorder se baja del Play Store. Sí, ese sí. El AZ Recorder, al toque, pone AZ Recorder, se baja de uno. Y el otro se lo voy a tratar de compartírselo por el. ¿Cómo es? Por el. Drive. Por el Classroom. Y vamos okay. a ver, por Drive, por el Classroom. A ver si puedo. Lo quise hacer, pero no pude. Así que se ve que detectaron. Le cambié el nombre, algunas cosas, a ver si puedo tratar de que, de que se pueda. Es más, se lo comparto hoy. Esperen un segundo y ni bien aparezca, descarguen si pueden. ¿Está? Y vemos qué Buenísimo. pasa. Me dicen si funciona o no funciona. ¿Ok? Eh, bien, eso solamente. 